سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا مرد بھی جھوم رہے تھے اور السلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے جو جو قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے جب تقریباً دس بارہ فٹ کے فاصلے پر پہنچے تو جسم جھومتے جھومتے بے قابو ہو گیا اور زمین سے تین چار فٹ اڑ گیا یعنی ہوا میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھا جا رہا تھا مستی کا عالم بڑا بے ہوشی تاری ہونے لگی اور پھر جسم کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی جب ہوش آیا تو وہ پورا علاقہ کستوری جیسی خوشبو سے مہک رہا تھا ناظرین یہاں مرشد پاک کے شب و روز سردی گرمی اور بھوک و پیاس کے علاوہ نہ جانے کن کن شدید تکالیف میں گزرے ہیں روحانی سفر میں مرشد پاک ایک دلدوز واقعہ تحریر فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو درختوں کے پتوں پر گزارا کیا لیکن چند روز بعد زبان چھالوں سے پر ہو گئی بھوک کی وجہ سے آج سخت کمزوری محسوس کر رہا ہوں سر کا درد بھی زوروں پر ہے سوچا اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں سر کو پتھر پر مارنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے پھٹ جائے لیکن نہ سر پھٹا اور نہ ہی میں مرا ہوا تیز چل رہی تھی اور میں بڑے سمل سمل کر چلا گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جاؤں چلا گاہ میں بیٹھا حزب معمول فاتحہ پڑھ رہا تھا ایک شخص قریب آ کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں کٹے ہوئے سیبوں کی پلیٹ تھی میں نے پلیٹ پہچان لی یہ وہی پلیٹ تھی جس میں سیب کاٹ کر میں راول پنڈی میں فاتحہ دیا کرتا تھا اس نے پلیٹ میرے ہاتھوں میں دی اور کہا یہ سیب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ تم حالت خوشی میں ہم کو یاد کیا کرتے تھے اور آج حالت غمی میں ہم نے تم کو یاد کیا ہے میں نے وہ سیب کھا لیے اور کئی سال ایسا لگا جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے کھانا ملتا تو کھا لیتا ورنہ بھوک بھی نہ لگتی close to the retreat of the saint lal shahbaz kalandar you are now looking at the tree inside which gaur shahi would seek refuge from the elements and would spend a lot of time engaged in the worship of god nazreen murshid e pak sayyidna gaur shahi sarkar ne kalandar pak ki chilla gah se chand qadam ke faasle par bhi chilla kashi farmayi aur ek khush naseeb darakht ko ye sharaf bakhsha ki sakht toofan ya sardi ki raaton mein آپ اس درخت کے تنے کو اپنی خدمت کا موقع عطا فرماتے لال باغ میں قیام کے ان سخت شب و روز میں آپ نے اپنی عارفانہ شاعری میں لال باغ اور یہاں کے ماحول کا تذکرہ بھی فرمایا ہے آپ کی شاعرانہ تصنیف تریاق قلب سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے ہمارے تمنا 
नहीं है कुछ भी उसी के दीदार को गिरिया है हम खाम हम तो देख के खोले जिगर को physical and spiritual training, Ghoshai's presence was being felt by local people who would flock to the jungle to see him. He decided to hide himself from the public but was then commanded by Almighty God to meet the public and to draw his attention to humanity and to bless them with his spiritual knowledge and his spiritual grace. It was then that Ghoshai moved to the city of Hyderabad in Pakistan and started to spread this word and these teachings over 20 years ago. Murshid e Paak Sayyidna Gohar Shahi Madhuzilahul Ali ne takriban saadhe teen saal ka arsa Sehwan Sharif ke in sehraon aur lal baag mein sakht mehnat o riyadat ne guzara jis tarha khushbu chupaye nahi chup sakti isi tarha aap ke wujud e athar ke فیوز و برکات سمیٹ نے خلق خدا آپ کی طرف متوجہ ہو گئی آپ نے خود کو بہت چھپانا چاہا لیکن راز پوشیدہ نہ رہا اور بہت سے لوگ لال باغ میں آپ کی خدمت میں حاضری بھی دینے لگے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کا ارادہ فرمایا لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو مخلوق خدا کی طرف توجہ فرمانے کا حکم دیا گیا اس بارے میں آپ روحانی سفر میں فرماتے ہیں اسی اسنا میں روحانی حکم ہوا کہ حیدر آباد واپس چلے جاؤ اور خلق خدا کو فیض پہنچاؤ میں نے کہا اگر دنیا میں واپس کرنا ہے تو راول پنڈی بھیج دو وہاں بھی خلق خدا ہے اور جب دنیا میں رہنا ہے تو پھر بال بچوں سے دوری کیا حکم ہوا بال بچے یہیں منگوا لینا جواب میں کہا ان کی معاش کے لیے نوکری کرنی پڑے گی جبکہ میں اب دنیا بھی دھندوں سے الگ تلگ رہنا چاہتا ہوں جواب آیا جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے 
اور اللہ انہیں وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا جام شوروں میں ٹیکسٹ بک بورڈ کے عقب میں جھوپڑی ڈال کر بیٹھ گئے اور ذکر قلبی اور آسیب وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ لوگ جو سیون سے واقفیت رکھتے تھے آنا جانا شروع ہو گئے اور میری ضروریات کا وسیلہ بن گئے کچھ عرصے بعد حیدر آباد سرے گھاٹ اور اس کے بعد لوگوں کی زیادہ آمد کی وجہ سے لطیف آباد میں منتقل ہوا یہاں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے لوگ بڑی عقیدت سے ملتے سوچا کیوں نہ ان سے دین کا کام لیا جائے سب سے پہلے عمر رسیدہ بزرگوں سے ذکر قلب کی باتیں کری انہوں نے تسلیم کیا اور خوب تعریف بھی کری لیکن عمل کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا پھر سوچا علماء دین سے مدد لی جائے کئی عالموں سے ملا یہ لوگ ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے ان کے نزدیک ولایت بھی علم ظاہر ہی میں تھی بلکہ اکثر عامل قسم کے مولوی پیر فقیر بنے بیٹھے تھے بہت کم عالموں نے علم باطن پر صرف گردن ہلائی اکثر مخالفت پر اتر آئے پھر ان آبیدوں زاہدوں سے بیزار ہو کر نوجوانوں کی طرف رخ کیا چونکہ ان کے قلب ابھی محفوظ تھے دلوں نے دل کی بات تسلیم کر لی اور انہوں نے عملاً لبیک کہا اور پھر وہ نسخے روحانیت بازاروں میں بکنا شروع ہو گیا پھر وہی نقطہ اس میں ذات گلیوں محلوں اور مسجدوں میں گونجا پھر لوگوں کے قلبوں میں گونجا جب اس کے خریدار زیادہ ہو گئے تو نظام سنبھالنے کے لیے انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس انجمن نے تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں قلبوں کو لرزا ہزاروں کو گرما اور ہزاروں کو چمکا دیا اللہ تعالیٰ اس انجمن کو مزید ترقی دے اور اس کے کارکنوں کو اس کا دگنا سلا عطا فرمائے آمین تقریباً پندرہ سال تک آپ نے خود کو تنظیم کے پردے میں پوشیدہ فرمایا گھر گھر جا کر اور لوگوں میں گھل مل کر آپ نے اللہ کے اس پیغام کو عام فرمایا انجمن کے تحت بڑے